Xin chào các bạn Thỉnh thoảng thì mình vẫn bắt gặp một số bạn có những cái vướng mắc như sau Vấn đề của các bạn ấy không phải là vấn đề về ngữ pháp Cũng không phải là vấn đề về từ vựng hay đọc hiểu Mà vấn đề nằm ở cái phần hội thoại, giao tiếp à, Có những bạn có thể thi đỗ N3 và có thể thi đỗ N2 rồi Thế nhưng mà khả năng giao tiếp thì lại không được ổn cho lắm Tức là khi mà những cái phản xạ giao tiếp thường ngày với người Nhật thì các bạn ấy cái phản xạ còn rất là kém và cái tỷ lệ những người đang bị mắc cái vấn đề này mình thấy là khá là nhiều à, Do vậy à, những cái khóa học ở bên HCC Japan ấy thì à, mình thường chủ yếu đưa ra hai cái khóa chính Thứ nhất là khóa chuyên về những cái phản xạ giao tiếp Với cái khóa chuyên về phản xạ giao tiếp thì nó sẽ chia thành các level, các cấp độ khác nhau Ví dụ giao tiếp cho người mới bắt đầu hay là giao tiếp cơ bản 1, giao tiếp cơ bản 2 rồi à, những cái phần à, giao tiếp dành cho những trình độ trung cấp rồi hoặc là giao tiếp cao cấp ở cái mức độ là thuyết trình à, có thể thuyết trình được này có thể đưa ra những cái à, luận điểm của mình khi mà à, tranh luận ở trong công ty môi trường business ấy, thương mại ấy. và những cái khóa đấy thì sẽ tập trung chủ yếu vào cái vấn đề giao tiếp và những cái buổi giao tiếp thì sẽ được à, học cùng với người bản xứ tức là người nhật để họ hướng dẫn cho mình là cái cách phát âm nó ra như thế nào nghe cho nó đúng nhiều khi là chúng ta nói thật nhiều nói thật đúng nhưng mà cái âm của chúng ta nghe nó không chuẩn này thì người nhật người ta cũng rất là khó nghe cũng giống như là một người nước ngoài khi nói chuyện với chúng ta mà người ta cái phần dấu họ đánh bị sai đôi khi chúng ta hiểu bị nhầm do vậy là cái phần phát âm và phần giao tiếp là một điểm rất là quan trọng à, tuy nhiên trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cuốn sách khá là hay À, và mình nghĩ là cái phần này là những cái rất là quan trọng cho những bạn mà có định hướng uh, sẽ phát triển trong công ty Nhật hoặc là đặc biệt là sẽ làm việc trong môi trường business Nhật Bản gần như là ai học tiếng Nhật cũng đều có mục đích đấy đúng không uh, chúng ta học để chúng ta hiểu và chúng ta làm việc được với người Nhật uh, từ trước đến nay thì mọi người thường quen uh, thường biết đến nhiều hơn đó là cái cuộc thi năng lực tiếng Nhật GLVT được tổ chức hàng năm vào tháng 7 và tháng 12 à, Tuy nhiên có một cuộc thi mà thực ra cái mức độ phổ cập của nó không không được cao như GLVT đó là cái cuộc thi BGT Cuộc thi này thì nó là một cái cuộc thi à, dành cho những cái đối tượng mà mong muốn sử dụng tiếng Nhật business trong cái môi trường thương mại đó. À, thực chất thì nó khó bởi vì business của Nhật ý, nó là một cái level cao hơn à, Tuy nhiên nếu mình nghĩ là nếu mà thực sự các bạn muốn phát triển và muốn có thể uh, giao tiếp thương mại được với người Nhật ý, rồi uh, có những cái như là trong công việc mình có thể phát triển lên được thì đây là một cái kỳ thi mà các bạn nên nghĩ đến để chúng ta có thể thử sức uh, Quay lại với chủ đề về sách Sách để học cho cái kỳ thi đấy thì thực ra nó không nhiều và mình nghĩ là hai cái cuốn này Cuốn này thì sẽ chuyên về đọc hiểu thì Nó sẽ là những cái phần ngữ pháp Là những cái phần câu nói hội thoại giao tiếp ở Trong cái môi trường business Và những cái phần như là viết mail này Rồi viết thông báo này Cần phải như thế nào Thì từ cái cuốn này không chỉ là kỳ thi nhé Mà những cái giao tiếp thường ngày của các bạn Trong môi trường công ty nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều à, Đặc biệt là khả năng xử lý văn bản Phần mail à, Đi kèm với cái cuốn này thì chúng ta có thêm một cuốn nữa Thì cái cuốn này thì nó sẽ chuyên về nghe, chô cay Tức là những cái mẫu đối thoại ở Trong cái môi trường business là như thế nào Đấy thì với những cái bạn mà đang học ở cái trình độ N2 trở lên Thì các bạn hãy thử tìm hiểu những cái phần này Ở Việt Nam thì cũng đã có những cái kỳ thi này rồi Và đặc biệt là nó được thi online cơ Rất là tiện ở Hiện tại thì bên HCC cũng có bán những cái phần cuốn sách này à, Nếu mà các bạn có muốn... Um, mua những cái bộ sách này để học về BCT thì các bạn cũng có thể liên hệ đến HCC Japan à, đó, Thực sự là nó rất là cần bởi vì làm sao uhm, những cái năng lực về cái môi trường business ấy, thì đặc biệt với những người học tiếng Nhật ở Việt Nam thì còn, vẫn còn là còn kém rất là nhiều Đấy, ý, Trong buổi ngày hôm nay sẽ có thêm một phần nữa dành cho các bạn đây chính là phần tiếng Nhật business à, Tiếng Nhật business hay là nó còn gọi là một cái cấp độ nó level nó cao hơn tiếng Nhật thương mại đúng không nào Uh, đây, ví dụ có một cái phần hội thoại giao tiếp như thế này Đây cũng là một cái đề trong uh, cuốn sách mà chúng ta học về BGT thôi, kỳ thi BGT thôi uh, Nhưng mà nó là cái hội thoại gần như là 
khi mà giao tiếp đối đại thương mại với nhau thì người ta cũng rất hay dùng ví dụ anh ạ à, thay vì trước kia chúng ta cứ hay nói là hajimemashite morito mochimos à, xin chào tôi tên là mori à, và cái người b thì chúng ta học là à, à, tôi tên là như thế này như thế này rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh nó cái câu đấy là chúng ta thường học và biết rồi tuy nhiên thì thông thường nó tình huống giao tiếp thì có sẽ trường hợp nó sẽ khác đi à, người b biết đến cái anh mori rồi đã nghe nói đến anh mori từ rất là lâu rồi À, người bên mới hỏi lại là Anata ga Mori-san desu ka? Oiwasa wa kane ga ne Đó à, Anh là anh Mori ạ à? Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh Ở đây thì chúng ta có là Uwasa là cái tin đồn Tuy nhiên thì bởi vì là khi mà chúng ta dùng giao tiếp thương mại ấy, Thì chúng ta còn cần phải có cái lịch sự Nghe nhiều chuyện về anh, nghe nhiều những cái thông tin về anh Thì chúng ta thêm cái phần kính ngữ để bằng cách là thêm ổ Và chúng ta có một cái từ là kane ga ne Kanegane thì thực chất thì nó sẽ bằng với Izen cả đó hoặc cả may cả đó Tôi đã nghe nói rất là nhiều về anh từ trước rồi Đó thì trong cái phần này các bạn sẽ phải điền cái từ nào cho nó phù hợp à, Bình thường mình cái động từ nghe đúng không? Thì mình sẽ dùng là Kikimos đúng không? À, tuy nhiên thì trong cái môi trường này thì chúng ta phải dùng khiêm nhường ngữ đúng không? Tôi đã nghe nói rất là nhiều về anh Khiêm nhường ngữ của Kikimos đây đó chính là Ukagaimos Ukagaimas. Vấn đề của chúng ta là các bạn sẽ chọn là ukagatte masio hay là ukagaimashita yo. Ukagaimashio, ukagatta koto ga arimashio. Hay, không biết là các bạn sẽ chọn phần đáp án nào. Tuy nhiên thì mình sẽ đi vào giải thích ngay sau đây rồi. À, thường ấy thì khi mà mình nghe nói đến người ta, tức là mình đã biết đúng không? À, mình đã biết về Mori rằng là người như thế nào Có những cái thành tựu gì, có những cái thông tin gì Thì mình đã nghe nói đến người ta rồi Chỉ có điều là mình chưa gặp mặt thôi Nhưng mà mình đã Vậy thì khi mà mình nghe Tức là mình đã biết về người đó Thì các bạn sẽ quay lại với cái động từ là Chị biết đúng không Thì bao giờ cái dạng của nó cũng là Stimas Nhưng cái đấy chúng ta đã có tiêm tiềm thức của chúng ta là Chúng ta đã uh, biết là à Có một anh Mori như thế này Và tôi thường xuyên nghe những cái tin về anh đó Những cái thông tin tin tức về anh đó Do vậy trong cái trường hợp này Các bạn sẽ không sử dụng với Ukagaimashita Ukagaimashita thì nó là Cái động từ chia về quá khứ Mà cái này là chúng ta đã biết về anh ấy rồi Đúng nào, mình đã biết đó, Nó giống như là Stimas Vậy thì trong cái trường hợp này, các bạn cũng sẽ không dùng với Ugata Koto ga thì Masio, không dùng với trường hợp này. À đây là đã từng à, nghe tiếng Việt của mình rất là xuôi đúng không? Tôi đã từng nghe nhiều thông tin về anh rồi, nhưng tiếng Nhật người ta sẽ sử dụng với Ugagate Masio và các bạn nhớ là nó liên tưởng đến cái phần là Morisan no koto o kite shiteimasu. Đúng không nào? À, thì các bạn lưu ý trong cái trường hợp này, nó là Ugagate Masio. Và nhiều khi thì các bạn có thể nói là gì? Ukagate orimas cũng được nhá Hãy à, Chúng ta cùng xem một cái bối cảnh thứ hai Bối cảnh thứ hai thì khi người A người ta đưa ra một cái câu chốt là à, Vậy thì sẽ như thế này, như thế này Deva, sanburu ni tsukimashite wa Deki agari shidai misete itaraku toyo koto de Chốt là như thế này Thường thì khi mà câu chốt trong cái cuộc trao đổi Người ta hay dùng với cái này Deva và toyo koto de Cái thông tin mà hai người đã Ok với nhau rồi. Vậy thì về cái sản phẩm mẫu à, Nitsuite thì ở đây lịch sử người ta để là Nitsukimashite à, Về sản phẩm mẫu thì à, sau khi mà bên phía bên anh gì à, hoàn thành xong thì à, tôi sẽ gì? Phía bên anh sẽ cho chúng tôi xem. Đó, chốt lại là như thế đúng không? Misete itadaku là được người khác cho xem á, chứ không phải là mình cho xem. Misete itadaku. Và anh bên hãy. Vâng, à, tôi hiểu rồi ạ. À. Đó. Để đưa ra cái câu chốt như thế này đúng không? À, thì cái bối cảnh giữa A và B này à, A sẽ là A và B sẽ là cái mối quan hệ đối tác của nhau Đối tác của nhau đúng không? À, sau khi mà anh à, xong được cái sản phẩm mẫu thì anh sẽ cho chúng tôi xem Vâng tôi biết rồi ạ à, Vào đầu tuần sau thì tôi chúng tôi sẽ có thể mang sản phẩm mẫu đến cho ông Đó Chưa kể ni wa omochi dekiru to omoimasu Hai wakarimashita Bình thường thì sẽ là như vậy đúng không? Hay wakarimashita Tuy nhiên là cái trường hợp này là mình nói với đối tác Nói với đối tác của mình thì mình phải dùng với khiêm nhường ngữ Thì khiêm nhường ngữ của wakarimashita thì chúng ta có là gì? Kashikomarimashita Đúng không? Hay là ryokai shimashita Shouji shimashita Trong bốn cái đáp án này thì các bạn sẽ loại ngay được cái đáp án đầu tiên Đó là shonin shimashita Shonin là chứng nhận đồng ý cho một cái gì đó đúng không? chấp nhận hoặc là doi shimashita là đồng ý thì khi mà mình nói cái trường hợp này nó phải là wakarimashita tôi mong tôi hiểu rồi chứ không dùng với trường hợp là đồng ý tôi đã đồng ý 
À, vậy thì còn lại hai đáp án là Điều ca chi mashita và sho chi chi mashita Chắc hẳn là sẽ có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa hai cái cách sử dụng của Điều ca chi mashita và sho chi chi mashita Đâu sẽ là cách sử dụng đúng à, Để xem là trong cái trường hợp này chúng ta sẽ dùng với cách nào Thì mình sẽ à, có hướng dẫn một chút về sự khác nhau giữa hai cách sử dụng này nhé Thứ nhất là các bạn nhìn cái bối cảnh như thế này à, Cô A này này là Joshi là cấp trên và cái anh này là bước cao cấp dưới ừ. à, Cô này cô muốn nhờ anh ấy là Cô đẹp, cô nên ngay nhé Tôi nhờ anh chỉ cho tôi cái này, cái này Anh này anh nói là Điều cai chi mashita Vậy các bạn thử xem là anh ấy nói những trường hợp như vậy có đúng không nhá à, Điều cai chi mashita Nó là cái lịch nói khiêm nhường ngữ của Wakari mashita Nhưng nó chỉ dùng cho trường hợp như thế nào Thứ nhất là Mình nói với người cấp dưới của mình Thấp hơn mình Hay là mình nói với những cái người mà ngang hàng với mình Cái Tachiba nó ngang hàng với mình Vậy nên cái cách sử dụng đúng của cái điều cái ấy, Thông thường ở ngoài người ta hay dùng như thế này Ví dụ như là ông uh, uh, Cấp dưới ông ấy nói là Nhờ trưởng phòng xác nhận cho tôi cái này với ạ Kakuni onegaishimasu Thì bây giờ ông cấp trên ông ấy nói lại Ông ấy trả lời lại ông cấp dưới Ông lại nói là Ừ tôi biết rồi Điều cái Điều cái Đúng không? Rất là hay dùng trong trường hợp đấy Hoặc là Điều cái shimasu Vậy thì các bạn cứ nhớ là Điều cai chi mashita mình sẽ dùng với người ngang hàng với mình hoặc với người thấp hơn mình để mình trả lời Đó, tôi hiểu rồi Thế nên cái cách dùng mà không phù hợp của cái Điều cai chi mashita này là gì? Khi bạn dùng với người cấp trên này, Joshi hay là người hơn tuổi, Toshiue hay là khi mà bạn dùng với đối tác thì bạn sẽ không dùng với Điều cai chi mashita Đúng không? À, do vậy thì trong cái bối cảnh này anh này dùng như thế này đã sai đúng không các bạn? Vậy thì chắc chắn rồi cái đáp án còn lại của chúng ta ở đây không thể nào là Điều cai chi mashita được bởi vì các bạn xác định giữa A và B ở đây là cái giữa gì nhỉ? Hai người đối tác với nhau Vậy đáp án của chúng ta phải là Sho chi mashita Vậy Sho chi chi mashita dùng trong trường hợp như thế nào? Các bạn có là cái bối cảnh của chúng ta vẫn là hai người đấy Và cô ấy vẫn nhờ và anh ta nói là Sho chi chi mashita Vậy các bạn xem là trong trường hợp này anh ta nói có đúng không nhá? Sho chi chi mashita dùng cho cái đối tượng là gì? Cấp trên này, Joshi, Toshiue nhé Hoặc là những cái người trên tuổi mình, hoặc là cấp trên của mình, hoặc là đặc biệt là đối tác Vậy à, vậy nên trong trường hợp này anh ta dùng đúng Và trong câu lúc nãy của chúng ta đáp án là Sho chi chi mashita Còn nếu với trường hợp như là nói với những người mà trong cùng công ty với mình Cái mối quan hệ hoặc là cùng một bộ phận gần gũi thì uh, cái Shoshi Shimasta nó hơi cứng một chút do vậy thì các bạn có thể dùng một cách mềm dẻo bằng cái nghĩa là Wakari Masta Hay. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang cái tình huống tiếp theo nhé Ở với tình huống tiếp theo này thì uh, anh A anh nói là Yamada kun kesano news mitakoi um, Sáng nay có xem uh, bản tin không? Có xem bản tin tức sáng nay không? Ở công ty mình, uh, sản phẩm mới của công ty mình được đưa lên bản tin đấy Đúng không? Vậy thì anh B sẽ nói thế nào? Các bạn thấy là cái văn phong của cái trường hợp này nghe nó rất là sồn xã Giống như là cái người ở cùng một bộ phận với nhau, cùng một công ty với nhau thôi Và nó nói về một cái của chung hai người đó là gì? Wade wade no shin shohi là cái sản phẩm mới của chúng ta ấy, sản phẩm mới của công ty chúng ta ấy Vậy thì trong cái tình huống này, anh B có cần phải sử dụng khiêm nhường ngữ không hả các bạn? Không đúng không? Không cần phải sử dụng khiêm nhường ngữ với cái hành động của mình Và cũng không cần phải dùng, sử dụng kính ngữ Vậy thì đáp án là gì? Vâng, tôi cũng có xem rồi Ê, watashi mo mimashita Còn hai keng shimashita là khiêm nhường ngữ, đúng không? Goran ni narimashita là kính ngữ Là kính ngữ đối với hành động của đối phương, người trên Ome ni kakarimashita là khiêm nhường ngữ của cái động từ là ao Đúng không nào? Tiếp tục một tình huống nữa Chúng ta có tình huống ở đây là anh A mới à, nói với anh B là Wobusata shiteorimasu à, nó, Thực ra thì nó sẽ bằng với Ohisashiburi desu à, Lâu rồi không gặp anh Tuy nhiên cái trường hợp à, đi với Wobusata shiteorimasu thì nó dùng trong một business đó. Và sau đấy sẽ có một cái câu gì đó Và người B mới trả lời là Kosira koso ariyato zaimashita Chính tôi mới là người rất là cảm ơn anh cái dịp đấy Người Nhật có một thói quen như thế này Tức là khi mà hai người uh, giao dịch trao đổi với nhau Kể cả trong môi trường business hay là trong uh, xã giao bình thường cũng vậy 
Và hôm nay mình giúp đỡ người này thì đặc biệt là trong môi trường business nhé Là hôm nay được giúp đỡ hoặc một cái dịp nào đấy được người khác giúp đỡ Thì không chỉ cảm ơn vào cái dịp đấy mà lần sau gặp lại người ta cũng sẽ nhắc lại là À lần trước đã cảm ơn anh rất là nhiều, anh đã giúp đỡ tôi Vậy thì trong cái chỗ này nó cũng phải cần một cái từ để thể hiện cái nghĩa là Lần trước là rất là cảm ơn anh Ở đây là thể hiện cái sự cảm ơn với anh B đúng không? Thế nên anh B mới trả lời lại là Cô chí ra cô sổ Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh cái đợt đấy ờ, Trong cái bối cảnh này Có một cái cụm từ cố định ở đây Nó không phải là Sono toki hay là ori hay sai Mà đó chính là Sono se tsuba tomo Thì cái từ se sẽ là cái chữ tiết này này Nó dùng để chỉ về cái sự việc đã qua Và ở trong cái này nó là một cái cụm cố định thì chỉ là à sono to kia arigato gozaimashita hoặc là sono to kia oshiwa ni narimashita để cảm ơn là cái dịp trước hoặc là một cái đợt trước đã được người để giúp đỡ just go hãy tiếp tục thì chúng ta cùng chuyển sang một cái bối cảnh cuối cùng nhé bối cảnh cuối cùng này thì anh a đưa ra một cái đề nghị nè jitsu wa no ki no ken nan desu ga đúng không mình đưa ra cái lời màu đầu này Nan desu ga Về cái việc là gì? Giao hàng hoặc là No ki là mình giao hàng hoặc là nộp Nộp một cái gì đó Đúng không? Ví dụ như là Mình giao hàng cho đối tác là công ty B chả Thì Ông có thể Tôi nghĩ là gì gì đó Khoảng 3 ngày sau Vậy thì cái chỗ này các bạn có cái động từ là Omachi là đợi đúng không? Omachi must đợi Thì cái câu này chắc chắn là nó đưa ra cái gợi ý là gì? Xin nhờ và mong muốn là tôi, anh có thể đợi chúng tôi khoảng tầm 3 ngày sau được không thì chúng tôi sẽ giao hàng cho anh đó no ki thế anh b mới nói ba ngày à ôi cái đấy thì khó nhỉ số đấy bác kibi shidesne vậy thì trong cái bối cảnh này cái hành động machimas là ai là b đúng không và cái câu này anh a đang đưa ra cái nhờ vả tôi muốn nhờ vả là gì cái hàng về cái giảm việc giao hàng này thì đợi cho chúng tôi 3 ngày đó thì các bạn sẽ cùng xem nhé Omachi shite kudasara nai ka? Omachi itadake nai ka? Matase shite itadakitai? Omatase shite itadakitai? Ở đây thì chúng ta loại được ngay cái phần đáp án số 3 và số 4 Bởi vì động từ chia về cái dạng gì các bạn? Động từ chia về cái dạng sai khiến Matase bắt ai đấy phải đợi, đúng không? Mà lại nó lại đi với itadaku Itadake itadaku là cái hành động của, của người khác còn mình mới là người bắt đợi này còn người khác là người đợi đúng không nào do vậy thì cái ba và cái bốn ở đây không phù hợp rồi thì chúng ta sẽ có là omachi shite kudasara nai là chúng ta có shite kudasara đúng không thì đấy là cái dạng thông thường tuy nhiên có một cái mẫu như thế này mà các bạn cần đặc biệt lưu ý cho mình đó là khi mà chúng ta muốn nhờ vả người khác một cái điều gì đó À, thay vì nói một cái câu trực tiếp là itadake nai de shoko thì chúng ta nói một cái dạng là chính là động từ á, thì các bạn sẽ chia về thể must bỏ cái đuôi must đấy đi đối với động từ nhóm 1 và nhóm 2 còn đối với nhóm 3 thì các bạn chỉ giữ nguyên cái danh từ đấy thôi ví dụ dio suru thì chuyển thành dio và trước đấy thì các bạn sẽ cho o hoặc là go đi kèm và sau đấy thì các bạn cộng với itadake nai kato moi maste dùng khi mà mình đưa ra cái mong muốn nhờ vả đối phương thực hiện một cái việc gì đó tôi đang nghĩ là không biết liệu anh có thể đợi chúng tôi giao hàng chậm hơn sau 3 ngày được không thì chỗ này sẽ là omachi itadake nai kato omuimasu đúng không thực ra thì câu nói trực dịch của chúng ta là omachi itadake masen ka omachi itadake nai nisho ka thì trong cái trường hợp này mình chuyển nó dạng là itadake nai ka và đằng sau là to omu chuyển thành to omuimasu de Vậy thì cái đáp án của chúng ta trong trường hợp này đó chính là Omachi itadake nai ka Nhớ nhá Với cái, Đây là một cái mẫu uh, khi mà chúng ta muốn uh, nhờ và đối phương Đặc biệt là đối tác hoặc là cấp trên của mình Một cái điều gì đó Các bạn lưu nhớ cái mẫu này Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học lần sau